Tras la decisión del gobierno de romper el cese al fuego con las disidencias de las FARC, Estado Mayor Central al mando de Iván Mordisco y de prolongar por tres meses más la misma medida con estructuras al mando de alias Calarca, el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, explicó cómo se adelantarán las operaciones por parte del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Así las cosas, iniciaremos las operaciones con todo rigor para desarticular esas estructuras delictivas de los frentes que está liderando Iván Mordisco y los bloques. A través de un trabajo muy articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía, todo con miras a, a, a garantizar, insisto, la seguridad de los colombianos para que todo ciudadano pueda hacer su vida cotidiana en medio de la paz. Eh, debo, debo ser enfático en que eh, vamos a eh, neutralizar a todos aquellos individuos que no se acuerdan al proceso de paz, pero inclusive incluyendo los que, eh, si bien quedan hoy cobijados por el proceso, desean delinquir y afectar a la población civil mediante extorsión, narcotráfico eh, o cualquier otra, otra actividad delictiva que atente contra, contra los colombianos en las áreas donde están ahora o van a estar georreferenciados. Toda vez de que no existe ningún espacio del tesoro colombiano que esté limitado para la presencia de las fuerzas militares. Eh, mantendremos nuestras operaciones ofensivas, operaciones bien planeadas, bien ejecutadas, con comando y control, pero sobre todo transparentes, acogidas a los derechos humanos y aplicando el correspondiente DIH. Como lo manifestó el señor ministro de la Defensa, eh, ante esta nueva condición de cesar fuego, la Fuerza Militar mantendrá operaciones ofensivas contra el bloque Amazonas, Manuel, Mar Manuel Maranda Vélez, igualmente el Comando Conjunto Oriente, Martín Villa, el bloque central Isaías Pardo y el bloque occidental Jaco Arenas al mando de Iván Mordisco. En ese sentido, insisto, la Fuerza Militar estaremos trabajando siempre, operando a favor de la de los colombianos. Eh, eh, si bien estábamos en una condición de no adelantar eh, operaciones ofensivas, pues conocemos su ubicación y mantenemos inteligencia suficiente para eh, desde de, de ese momento eh, adelantar operaciones ofensivas en contra de todas las estructuras ya mencionadas acá, de los bloques también que ya aquí se han mencionado. Ahí es importante eh, mencionar pues, que el actuar nuestro va a ser inmediato a nivel nacional en las áreas donde hacían injerencia y presencia delictiva de sus grupos. Son más de 4.400 hombres del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC entre integrantes y redes de apoyo. Alias Calarca tiene a su mando más de 1.760 hombres que estarían en cese al fuego por tres meses con el gobierno nacional, mientras que alias Iván Mordisco tiene a su mando más de 2.640 hombres.